Heute wird mal wieder ausgepackt bei Franconian und Western. Ich habe hier eine relativ große Kiste von Modelleisenbahn Niesen bekommen. Ohne die gucken wir jetzt mal rein. Wer meine Unboxing-Videos regelmäßig schaut, wird feststellen, dass ich sowas wie einen Haus- und Hofhändler gar nicht habe. Natürlich ist mein Bruder mein Haus- und Hofhändler, aber da bekomme ich nicht alles und wenn ich online bestelle, habe ich tatsächlich keinen Haus- und Hoflieferanten. Ich bestelle querbeet bei allen möglichen Händlern in Deutschland, aber ich sortiere da auch aus, wenn mir das Gebaren von dem einen oder anderen Händler zu sehr auf den Sack geht. So, Unternehmen, wo man bessere Preise sich dadurch erkauft, dass einfach alles andere Grotten schlecht ist, können mir echt gestohlen bleiben. Und dann gibt es ja auch noch welche mit mäßig schneller Logistik. Das ist zumindest die Langform für die Abkürzung, glaube ich. Wenn dann aber auf der Website genau das Gegenteil behauptet wird und man auch noch pampig wird, wenn man genau diese langen Lieferzeiten kritisiert, dann muss man sich als seine Kunden woanders suchen. So. Mal schauen, ist tatsächlich ein bisschen eng hier am Basteltisch. Ja, da haben wir. Oh, ich hasse ja Chips. Also, so Report Chips, die anderen nicht. Die fliegen hier überall hin und dann laden sie sich auch noch elektrostatisch auf und dann stehst du da und holst dir das Zeug wieder aus den Klamotten. Vor allem, wenn sie dann auch noch kaputt gehen. Also schauen wir mal, dass wir die Chips einigermaßen in der Kiste lassen, während wir den Inhalt aus der Kiste rausholen. Na, da kleben sie schon am Klebeband fest. Mal schauen, ob wir alles haben. Das sieht gut aus. Dann schmeißen wir hier die restlichen Stürmprojekte da wieder schön zurück. Das hier wieder rein. Und dann Tschusikowski, Karton. Ja, man zieht schon durch die Folie durch. Da ist was von Igra drin. Und was wird das wohl sein? Dem ich ja von den Kesselwagen so gar nicht begeistert bin. Also den Kesselwagen Bausätzen, die Igra als Fertigmodelle verkauft. Das ist hier auf jeden Fall sehr gut verklebt. Und eingepackt. Ja. Da haben wir oben drauf natürlich die Rechnung liegen. Da ist auch immer mal wieder was äh, Leckeres mit drin. Diesmal sind es zwei Werters Original. Bisschen was zum Schmökern hier. Den kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Die 2021 er Part 2 Ausgabe des B-Models Katalogs. Äh, spiegelt leider ein bisschen im Licht. Da schauen wir später noch gleich mal rein. Und die Acme Highlights aus 2021, da fällt mir ein, da habe ich auch noch was anzuboxen. Und dann das Schöne ist, ich habe es aber so gar nicht bestellt, die liegen jetzt alle falsch rum. Und ihr seht noch gar nicht, was genau alles gekommen ist. Es sind insgesamt sechs Wagen, ich frage mich manchmal, wann ich endlich eine Anlage haben werde, wo ich die auch alle mal fahren lassen kann, aber bis dahin kann man sie ja schön in die Schachteln stecken, beziehungsweise in den Schachteln lassen und hier einer Schachtelbahner machen. Ja, sie sind natürlich Light 80. 
hätte man sich was denken können. Ne? Der jetzt hier von Clip, ich nehme den mal raus, dann ist die Spiegelung nicht so schlimm. Ja. Mit zwei Costco Shipping Containern. Ähm, dass Güterwagen grau und äh, braun sein müssen, hat ja zum Glück was Cosa schon vor äh, vielen Jahren hat äh, ACTA gelegt mit den Orangenwagen. Mittlerweile gibt es aber auch andere Anbieter, die abseits der üblichen Farben für Güterwagen tatsächlich operieren. Clip ist so einer hier mit diesem Melonengelb, würde ich mal sagen. Ähm, das sind das ist der aktuelle Stand äh, Light 80 bei IGRA, was die Zurüstung angeht. Man bekommt also hier tatsächlich einen ganzen Beutel Kleinkram noch irgendwie dazu. Das war schon mal besser. Da gab es sogar noch die Rocco-Vitrinen mit dazu, die man sich bei Rocco einzeln kaufen kann. Ähm, die Zeiten sind leider vorbei. Man muss jetzt hier wieder selber kleben und die Wagen zurüsten. Wir packen die zwei mal wieder zurück. Also die zwei Container und den Wagen und machen dann auch hier den Deckel wieder drauf. Also das war der melonengelbe Clip mit zwei blauen Costco Shipping. Dann haben wir hier drunter, da ist das alte Grau da. Das müsste irgendwas A, E sein. Ne? Das ist Box Express tatsächlich. Ein Box Express Light 80 mit zwei Zeph Marine Containern äh, drauf. Mittlerweile, das ist auch äh, endlich bis zu IGRA durchgedrungen. Ich hatte das auch schon auf einer Messe. Also das war schon, da gab es noch Messen. Man mache es kaum glauben. Angesprochen, dass ich das nicht so prall fand, dass die Container teilweise die gleichen Nummern haben. Ähm, der ist jetzt endet hier jetzt auf 5480 und der auf 817. Ich glaube auch 0 als Prüfziffer. Also da achtet man mittlerweile auch bei IGRA darauf, dass da unterschiedliche Containernummern mitkommen. Richtig beladbar mit anderen. Containern sind sie weiterhin nicht, weil die Abstände nicht hundertprozentig passen. Ich verlinke euch das äh, Video, wo ich das gezeigt habe, auch nochmal oben rechts, weil das ist tatsächlich schon ein Moment her. So, machen wir hier weiter. Da haben wir die Rail Cargo Austria mit einem roten Wagen und grünen Evergreens drauf. Schieben wir das so ein bisschen nach hinten. Dann fällt mir das Zeug auch nicht um. Also hier zurzeit eine sehr einheitliche Beladung bei den Igras. Es sind immer zwei Container vom gleichen Typ. Aber untereinander kann man die natürlich ganz vortrefflich mischen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Dann haben wir hier in der, wie ich ja finde, sehr schönen Farbe von GRTX. In diesem, was weiß ich, Leim, Grün, den Wagen mit zwei Yang Ming auf äh, Containern obendrauf. Dann hier noch, und da äh, ich hatte ja gesagt, äh, dass die alle mit den gleichen Containern beladen sind. In dem Fall ist das tatsächlich nicht die Wahrheit. Da ist jetzt ein Kronos dabei, der für niemanden fährt aktuell. Also das Kronos ist ja Vermieter primär von äh, Containern. Und dann ist ein NYK dabei, also ein eher älterer Container, die sind ja in One aufgegangen und fahren jetzt mit pinken Containern durch die Gegend. Ja, die Container sind wie immer 
sauber bedruckt, da gibt es nichts zu meckern. Es ist halt ein bisschen ärgerlich tatsächlich, dass die Container hier das Gewicht tragen, weil der Wagen, auch hier nochmal Rail Cargo Group in Rot, besteht halt leider zu 100% bzw. die Achsen und die Räder muss man abziehen. Aber der Rest ist Plastik an diesen Längen. Komplett. Komplett tut die Plastik. So, und dann haben wir hier, ja, wer, hat, wer kam denn auf die Idee? Vor allem, dann kaufe ich es auch noch. Ne? Also ich bin ja normalerweise kein Freund von Fake-Sachen. Reg mich ja auch drüber auf, dass Container die gleiche Nummer haben und dann kaufe ich mir dann aber trotzdem hier noch das Bundle mit den 10 Jahre Igra Containern. Ähm, ich nehme mal hier die Folie noch weg. Und äh, da ist ein schwarzer Wagen drin, der auch einen Igra Aufdruck hat tatsächlich. Ähm, aber er war günstig im Bundle und umlackieren bzw. zumindest die Igra Aufschriften auf den Wagen wegmachen kann man immer noch. Um, das sind halt hier die Jubiläumscontainer, 10 Jahre Igra, die sind leider, also da hätte ich mir tatsächlich auch eine bisschen umfänglichere Bedruckung gewünscht, um, indem man sich zum Beispiel schöne Containernummer zurechtfaked. Um, es ist ja nicht mal die Typenbezeichnung des Containers aufgedruckt, also das ist tatsächlich meiner Meinung nach schon ein bisschen schwach ausgefallen. Aber insgesamt wieder sehr schöne Wagen dabei. Wie gesagt, der melonengelbe Clip und der leimgrüne GRTX. Natürlich meine beiden Favoriten. Der Wagen jetzt hier schwarz. Aber auch die roten von der Rail Cargo sind natürlich immer mal ein Farbtupfer. Gucken wir, mein innerer Monk möchte. dass der Pappschuber bitte richtig rum aufgezogen ist. Da waren sie noch mal alle sechs im Schnelldurchlauf und die müssen jetzt zugerüstet werden, weil wie gesagt, das war auch schon mal besser bei Igra. Aber es ist nicht so schlimm wie bei Ihren Kesselwagen, die tatsächlich irgendwie so als Fastbausatz hier ankommen. Und von daher machen wir uns da jetzt mal ans Werk, würde ich sagen. Das war's für dieses Unboxing. Ich habe noch ein bisschen was rumliegen, was ich auspacken kann. Das schauen wir uns dann demnächst mal an.